Sem sombra de dúvidas, esse é o vídeo mais difícil que eu já fiz aqui nesse canal. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo nas quartas e o sentimento, pelo menos para mim, é de luta. Vamos lá, pessoal, falar tudo que eu posso falar aqui. Eu não vou passar os lances, as lances aqui. Eu vou conversar com vocês, porque se você gosta de futebol tanto quanto eu, primeiro vai demorar um pouco para a ficha cair e segundo que... A gente vai ter que esperar mais quatro anos. É o seguinte, o Brasil entrou para jogar contra a Croácia sendo favorito. O Tite pôs a seleção que ele melhor tinha à disposição. A escalação era perfeita, de acordo com o que a gente podia. E se você não viu a escalação, eu vou dar o meu merchan, mesmo na situação péssima aqui. Se você não viu, tinha informação no futebol, baixa aí um aplicativo para você que quer continuar acompanhando a Copa. Tá aqui na descrição, eles têm informação... Tem os lances desse jogo, caso você queira ver. Tá tudo aqui, você baixa aí se quiser, demorou? Enfim, o Tite tinha o que ele precisava e ele colocou pra jogar, tá ligado? Durante o jogo, eu achei que ele errou em algumas coisas e a gente vai comentando é, conforme eu for falando aqui. É o seguinte, o jogo começou e não tava legal. Não tava legal porque... Cara, não dava jogo, sabe? A Croácia tava conseguindo segurar o Brasil de tudo quanto é forma, a gente não atacava e eles eram aquele time de, de seleção europeia chata, pesada, que fecha dentro da área e que, que não tá disposta a atacar. Eles vieram pra jogar como times pequenos, na minha opinião. Eles reconheceram e acertaram, isso tá certo, tá ligado? De reconhecer que o Brasil era um time melhor e vamos fechar e seja o que Deus quiser. E deu bom pra eles, é, eu tô segurando o choro. É, eles seguraram ali atrás. O Brasil no primeiro tempo teve pouquíssimas chances. Eles menos ainda, porque eles não chutaram no gol. O único chute que eles deram no gol foi no final da prorrogação no segundo tempo. E foi justamente esse chute aqui. Até então eles não tinham acertado a meta brasileira. Tá ligado? Só dava gente. A verdade é essa. Deixa eu arrumar isso aqui. É... E aí a gente foi tocando bola, tocando bola, não finalizava, o Neymar não estava numa boa partida, o Neymar estava tentando pouca coisa e o pouco que ele tentava normalmente ele errava, acertou pouquíssimos lances no primeiro tempo, o Paquetá muito sumido, o Richardson estava se entregando de tudo quanto é forma. Mas simplesmente não entrava em campo, tá ligado? O Thiago Silva fez uma partida monstruosa e é difícil conseguir elogiar alguém quando tudo dá errado. E é o que aconteceu hoje. Mas o Thiago Silva é esse cara elogiável, apesar da desgraça brasileira nessa Copa do Mundo. Ele jogou muito bem, fez uma partida totalmente correta e se errou alguma coisa eu não tô lembrando agora. A gente vai pro intervalo 0x0, um cenário que é normal pro Brasil, porque foi assim no primeiro jogo, foi assim no segundo jogo, tá ligado? É uma, foi assim no terceiro jogo, é um cenário que o Brasil tava acostumado, não que seja bom, mas a gente tava acostumado e... <risos> E melhorou, no segundo tempo a gente teve uma bola lá que bateu na mão do zagueiro, pra mim era pra dar a pênalti, mas o juiz bandido não deu, mas também não adianta ficar chorando por eliminação nas costas de juiz, tá ligado? Não é coisa de, de time grande, não é coisa da seleção que tem cinco estrelas, não é. é... O, o, o goleiro deles pegando tudo... Pegando, eu não vou lembrar o nome desse vagabundo aqui agora, nem ferrando, mas pegando tudo. O cara que tava marcando o Vinícius Júnior, que depois começou a marcar o Rodrigo, lateral, que eu também não vou lembrar o nome desse corno, jogando muita bola. O Guardiol, o zagueiro, muito bom zagueiro. E assim, o Brasil começou a criar mais no segundo tempo. A gente há de saber, a gente há de reconhecer que o time melhorou, que o time cresceu. E aí foi o quê? Foi o momento ali que o Tite, pra mim, começou a errar. Primeiro que o Paquetá não estava bem. O Paquetá participou do gol do Neymar, mas mesmo assim eu vou falar que não estava bem. E para mim eu tinha atacado o Bruno Guimarães, eu tinha atacado o Fred, eu tinha atacado o Fabinho, eu tinha atacado até o Daniel Alves, tá ligado? Mas esse não é o principal ponto. Começa aí, esse é um ponto. Eu trocaria o Paquetá mais cedo. O Tite não trocou nem no final do jogo. Segunda questão, aí sim eu vou até abrir aqui, não sei se eu vou achar aqui agora. Cadê? É, o Paquetá teve essa chance, o goleiro dele escatou. Tirou o Richarlison, colocou o Pedro. Na hora que a gente estava ganhando, na transmissão do Casemiro, chegaram a falar, ah, o Pedro entrou bem. Mas é porque quando a gente está ganhando, a gente tem, assim, qualquer coisa que o cara se esforça um pouquinho e atrapalha um ataque adversário, a gente fala, não, o cara tá bem. O Pedro não jogou bem e nem é culpa dele, porque o Richarlison também não jogou. O jogo da, da Croácia foi perfeito, tá ligado? A Croácia jogou como time que sabia que era menor, que era inferior e, e conseguiram fazer.
A gente também tem aqui, final do tempo regulamentar 0x0, zero zero, que eu queria falar, era uma substituição um pouquinho antes. Essa aqui. Tirar o Vinícius Júnior para pôr o Rodrigo. Eu, 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 o que, que eu faria? Eu tiraria o Rafinha e ao invés de colocar o Antônio, eu colocaria aí o Rodrigo no lugar do Rafinha. Porque para mim o Rodrigo tinha que jogar esse jogo. Mas eu tô com o choro entalado na garganta. Mas tirar o Vinícius Júnior não, não tinha sentido. Tá ligado? Não tinha cabimento. Mas tudo bem, o Anthony não entrou muito mal. E, e, e jogou o que tinha que jogar. O Brasil chega pra terminar o jogo 0x0. É, zero zero, mas sendo muito superior. Não é porque a gente perdeu aqui. Que o jogo da seleção não tem que ser elogiado. Foi um bom jogo. Eu tô chorando, uma desgraça de vídeo do YouTube. Foi um bom jogo, tá ligado? A gente jogou melhor. É, o Neymar não tava bem e terminou o primeiro e o segundo tempo não estando bem. Não foi a melhor partida dele. Mas no segundo tempo ele ainda melhorou. E aí a gente vai pra prorrogação. Na prorrogação, esse bandido aqui, é, ele começa a cagar ainda mais. Tem um momento... Onde o Perecite começa a tretar com o Anthony E ali eu até cresci a minha empolgação com o Anthony Porque eu gosto quando os caras tretam assim Por mais que o placar ainda era 0x0 zero zero, E a briga aqui surgiu porque O Anthony tinha tentado uma caneta no Perecite Tipo, bem coisa de, de gringo safado mesmo Ficar bravo com isso Mas logo depois disso aqui O Neymar coloca o nome dele na história Se igualando com o Pelé O que seria grandioso E esse vídeo eu tava pronto pra falar que era Deus no céu e Neymar na terra Tá ligado? Porque era um vídeo, era um jogo ruim dele. Mas que quando precisou, ele apareceu e fez o primeiro gol. E foi um baita de um gol, tá ligado? Uma jogadaça aqui, ó. Ele sai cara a cara com o goleiro, tem a paciência de driblar o goleiro. E fazer o gol. E ele sai comemorando com muita alegria. Você vê que, tipo, é uma comemoração diferente. Tá ligado? É... Era um negócio grandioso. Só que aí o Brasil tinha que segurar e não conseguiu, cara. É impressionante como que a seleção não conseguiu não tomar um gol de um time que não tinha chutado sequer uma vez na meta brasileira. O Brasil, numa pressão errada, no segundo tempo da prorrogação, ele entrega uma jogada para os caras e o Neymar aqui tinha se igualado ao Pelé. E aí saiu o gol croata. Nesse momento, obviamente, o psicológico ia todo para eles, porque... Pô, a gente, a gente, quem empata normalmente fica bem. E a Croácia já vinha de uma fase onde ela empatou com o Japão e foi pros pênaltis e brilhou nos pênaltis. A gente vai pros pênaltis, tá aqui o, o vagabundo que fez o lance, né, do gol deles lá e tal. O Rodrigo começa batendo e, e bate mal e perde. E aí depois, se eu não me engano, quem que é? É o, é o Marquinhos, né, que chuta na trave. O Alisson não conseguiu defender nenhuma. O Neymar nem chegou a bater, porque provavelmente ele estava poupado para cobrança decisiva. Mas agora sim, rapaziada, se você assistiu até aqui, eu queria te dar um papo. É triste, tá ligado? Para quem gosta da seleção e gosta de ver a seleção passar só porque é mais um feriado, é, é, é ruim que perdeu. Para gente que é realmente apaixonado com essa merda, é como eu falei, o sentimento é de luto. Dói, tá ligado? E eu agora vou ter que ficar cobrindo a Argentina, vou ter que ficar cobrindo a França, porque esse aqui é meu trampo no YouTube. Mas pra quê? Tá ligado? Você não tem o Brasil, acabou muito a graça pra mim. Mas o que eu queria falar é o seguinte, quanto mais demorar pra gente que realmente gosta, e por mais que pegue a raiva agora, daqui a quatro anos a gente vai estar tá de novo se empolgando com o Hendrick, com de novo o Vinícius. Enfim, o que eu queria falar é o seguinte, quanto mais demorar, vai ser melhor quando conquistar. Porque o Brasil vai uma hora ou outra voltar a ser campeão. E a minha geração, e você que tem a minha idade, ou parecido comigo, você que tem ali seus 18, 19, 20, 25, sabe, você que não, você não conseguiu ver o Penta, de verdade, você nunca viu o Brasil ganhando, a gente ainda vai ver uma seleção campeã, e vai ser um sentimento muito louco, porque vai ser o nosso primeiro, e a gente tá tomando pancada pra caralho, até conseguir esse título. Se você tem a minha idade, você viu o 7x1 e pior do que isso, não existe. Hoje o Brasil é eliminado com gosto amargo, igual 2018, naquilo que poderia não ter sido esse resultado. Mas foi. Enfim, a seleção deu mole de tomar esse gol. É, eu não sei se o Neymar vai animar a jogar mais uma Copa. Eu tenho a impressão que talvez sim, para tentar uma última dança. Eu não sei quem que eu quero que ganha agora, ah, é a Argentina eu não quero, mas eu quero quem? A França para ser campeã de novo? Sabe, eu tô pouco foda-se agora para falar a verdade. Dói, dói, se você é 
alguém que gosta tanto da seleção e do futebol brasileiro como eu, é um sentimento que dói e, e infelizmente, para a gente a Copa acabou. É isso, eu sou o Josão, se você me conheceu nessa Copa, muito obrigado por ter me acompanhado tanto tempo, a gente ficou aqui junto bastante dias, a gente vai continuar junto, eu vou continuar cobrindo aqui, e no próximo ano vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Neymar no PSG, de Champions League, enfim, eu queria agradecer a cada um de vocês que me acompanhou, cada um de vocês que esteve comigo aqui, eu vou continuar cobrindo a Copa, mas não é a mesma coisa agora. Muito obrigado, o Brasil está eliminado, apesar de ter conseguido sair na frente, uma hora isso vai valer a pena, tá ligado? A gente uma hora ou outra vai ser campeão E isso tudo vai ter tido um porquê Por hoje é dor Puta que pariu Valeu pessoal